আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কোরআন বুঝবার আজকের পাঠ দর্শক আপনাদের হয়তো অনেকেরই আরবি বাক্যগুলো পড়বার ক্ষেত্রে যেহেতু আমি কোনো হরকত দিচ্ছি না জবর জের পেশ দিচ্ছি না পড়তে অনেকেরই হয়তো সমস্যা হচ্ছে সেজন্য আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই কারণ আরবি বাক্যগুলোর বা আরবি শব্দগুলোর শেষের যে উচ্চারণটা যেটার সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম কেইস এন্ডিং বা শেষের উচ্চারণ যেটাকে আমরা বলেছি এ রব শেষে কি জবর হবে একটা শব্দের শেষে কি জবর হবে জের হবে না পেশ হবে দুই জবর হবে দুই জের হবে নাকি পেশ হবে ওয়াউনুন হবে নাকি ইয়ানুন হবে এই বিষয়টা নিয়ে সামনে বিস্তর আলোচনা করব ইনশাল্লাহ এটা নিয়ে আপনাদের টেনশন করবার কিছু নেই তবে এমনিতে হরকচা যেমন এখানে মুসাদুল শব্দটা এটার মিমের উপরে পেশ হবে নাকি মিমের নিচে জের হবে নাকি ফায়ের উপর জজম হবে মানে মোটামুটি হরকত যেহেতু কোথাও নেই সেটা আমরা কিভাবে পড়ব সেটা নিয়েও টেনশন করবার কোনো কারণ নেই আপনারা নিয়মিত পড়তে থাকুন আরবি যে ভাষার যে বাক্যগুলো সেগুলো নিয়মিত পড়তে থাকুন প্রতিদিন পড়ুন হরকত ছাড়া পড়তে পড়তে আপনাদের একটা কমান্ড চলে আসবে একটা যোগ্যতা চলে আসবে একটা সময় দেখবেন যে শব্দগুলো আপনার পরিচিত এবং অপরিচিত শব্দ হলেও সমস্যা হবে না কারণ আপনাদের তখন একটা যোগ্যতা চলে আসবে আরবি হরকত ছাড়া পড়বার মতো একটা দক্ষতা আপনাদের চলে আসবে যাই হোক আমরা আমাদের আজকের আলোচনা চলে আসি আজকে আমরা জামাউল মোয়ানাসিস সালিম এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো আমরা বলেছিলাম আরবিতে জমা তিন প্রকার জামাউল তেকসির জামাউল মুজাক্কারিস সালিমি জামাউল মোয়ানাসিস সালিমি আপনারা জানেন মোয়ানাসের যে শব্দগুলো সাধারণত শেষে একটা গোলতা থাকে তথা তা এ মারবুতা থাকে এই মোয়ানাসের শব্দগুলো জমা করবার ক্ষেত্রে আমরা এই নিয়মটি অনুসরণ করব নিয়মটি হচ্ছে মুফরাদের যে শব্দটা ওয়াহিদের যে শব্দটা সেটাতে সাধারণত শেষ একটা তায় মারবুতা থাকে জমা করবার সময় এই তায় মারবুতা তথা গোলতাটি ফেলে দিতে হবে প্রথমত এরপর যেটা করতে হবে একটা আলিত তা যোগ করতে হবে তথা আতুন একটা আতুন বা আতিন যুক্ত করতে হবে তাহলে যেমন এখানে আমরা ওয়াহিদের একটা শব্দ লিখেছি মুসলিম আতুন মুসলিম আতুন মানে হচ্ছে একজন মুসলিমা একজন মুসলিম নারী এটার বহু বছরের শব্দ হচ্ছে মুসলিম আতুন দেখতে পাচ্ছেন মুসলিম আতুনের শেষে যে গোলতা রয়েছে সেটা আমরা ফেলে দিয়েছি ফেলে দিয়ে কি করলাম শেষে একটা আলিফ তা যুক্ত করে দিলাম তাহলে কি হয়ে গেল মুসলিম আতুন এ ঠিক তেমনিভাবে মহসান আতুন মহসান আতুন মানে একজন সতী সতী নারী একজন সৎ নারী তো সেটার জন্য শেষে একটা গোলতা আছে যখন আমরা জমা করছি গোলতাটা ফেলে দিয়ে একটা আলিফ তা যুক্ত করছি মহসান আতুন মহসান আতুন আবার দেখতে পাচ্ছেন আয়াতুন আয়াতুন মানে হচ্ছে কোরআনের আয়াত হতে পারে যেটাকে আমরা ভার্স বলি অথবা একটা নিদর্শন হতে পারে আয়াতুন মানে নিদর্শন তাহলে আয়াতুন এটার বহু বছর যখন করছি ঠিক তেমনিভাবে শেষের গোলতাটা ফেলে দিয়ে একটা আলিফতা যুক্ত করে আয়াতুন থেকে আয়াতুন হয়ে গেছে এখানে একটি বিষয় বলে রাখি আরবি যে মোয়ান্নাসের যে শব্দগুলো সেগুলো যে সবসময় মানুষ হবে বা ব্যক্তি বুঝাবে তেমনটা নয় কিন্তু এখানে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে আয়াতুন শব্দটা এটা কিন্তু এটা কিন্তু কোনো মানুষকে বুঝাচ্ছে না এটা একটা নিদর্শন আয়াতুন মানে নিদর্শন বা কোরআনের একটা আয়াত তাও হতে পারে সুতরাং এটাও কিন্তু মোয়ান্নাসের শব্দ আর এটাকে আমি যখন জামাউল মোয়ান্নাসের সালিম করছি তথা এটাকে যখন জমা করছি তখন ঠিক একই নিয়মে শেষের গোলতাটা ফেলে দিয়ে একটা আলিফ তা যুক্ত করব। আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন একটা ব্যতিক্রম আছে সেটা হচ্ছে সবসময় যে মোয়ান্নাসের শব্দগুলো এভাবেই হবে বিষয়টা এমন না মোয়ান্নাসও জামাউ তেকসির হতে পারে তথা ওয়াহিদের রূপ ভেঙে গিয়ে জমা হতে পারে যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি যদিও এটা এখানে লিখিনি জাস্ট বলে রাখছি আমরা এটা নিয়ে সামনে হয়তো আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ যেমন একটা উদাহরণ সুরাতুন সুরাতুনের বহুবচন হয়ে যায় কিন্তু সুয়ারুন সুরাতুনের যদি কেউ সুরাতুন করে ফেলে তাহলে কিন্তু হবে না এরকম ব্যতিক্রম কিছু শব্দ আছে সেটা নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ সামনে হয়তো আলোচনা করব আমরা আমাদের পরবর্তী পাঠে চলে যাচ্ছি ডিনাইং দ্য ট্রুথ সত্যকে অস্বীকার করা ডিনাই করা এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা চলুন শুরু করি চারটা শব্দ দেখতে পাচ্ছেন প্রথমটি হচ্ছে আ এই আ শব্দটি আরবিতে প্রশ্ন করবার জন্য ব্যবহৃত হয় যেমন আমি যদি বলি আপনি কি রাশেদ তাহলে বলবো আন্তা রাশিদুন আন্তা মানে হচ্ছে আপনি বা তুমি হ্যাঁ তুমি কি ফাতিমা তাহলে বলবো আন্তি ফাতিমা তুন আন্তা হচ্ছে পুরুষ তুমি আন্তি হচ্ছে মহিলা তুমি মহিলা কাউকে বোঝানো বোঝানোর জন্য আন্তি পুরুষ কাউকে বোঝানোর জন্য আন্তা আর আ দিয়ে হচ্ছে প্রশ্ন করা হয় যেমন আমি যদি আপনি আপনি কি করেছেন তাহলে আ আন্তা ফালতা আ মানে হচ্ছে কি আন্তা মানে হচ্ছে আপনি আপনি কি ফালতা মানে করেছেন আপনি কি এটি করেছেন আন্তা ফালতা হাজা হাজা মানে হচ্ছে এটি যাই হোক 
এরপর শব্দটি হচ্ছে আনতা আনতা মানে হচ্ছে আপনি বা তুমি আংফুস আংফুস মানে হচ্ছে নিজেরা সেলস আমরা বলি না আমরা নিজেরাই ঠিক আছে এই নিজেরাই এটার অর্থ দেওয়ার জন্য আরবিতে হচ্ছে আংফুসে আচ্ছা হিম বা হোম এটার মানে হচ্ছে তারা ওকে শুরু করে দ্য শক্ট পিপল কোয়েশ্চেন ইব্রাহিম অ্যাবাউট ওয়েদার অর নট হি ডেস্ট্রয়েড দ্য আইডলস আপনারা জানেন ইব্রাহিম আলহ ইসলাম লোকজন যখন তার সম্প্রদায়ের লোকজন যখন এলাকা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে গেল তখন তিনি তাদের যে মূর্তিগুলো যে উপাস্যগুলো ছিল সেগুলোকে তিনি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন একদম টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলেন তখন ইব্রাহিম আলহ ইসলামের গোত্রের মানুষেরা যখন ফিরে আসলো তখন তারা খুব শক্ত হলো অবাক হলো দুঃখ পেল এই দুঃখিত মানুষরা তারা হচ্ছে ইব্রাহিম আলহ ইসলামকে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কি কাজটা করেছো তুমি কি সেই যুবক যে এই কাজটা করেছে এই আমাদের মূর্তিগুলোকে ভেঙে দিয়েছে দশ নস করে দিয়েছে ওকে এরপর কি ঘটলো দেখুন আমরা এরপরে যাচ্ছি লোকজন যখন বলাবলি করলো যে আমাদের মূর্তিগুলোকে কে ধ্বংস করতে পারে এরকম একজন যুবকের কথা শুনেছি যে আমাদের মূর্তিগুলোর আমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে ফ্যাতান ফ্যাতান মানে হচ্ছে যুবকের কথা আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম তখন তাদের যে সম্প্রদায়ের যে নেতৃত্বস্থানীয় যে মানুষরা ছিল তারা বলল কলু তারা বলল তু বিহি তাকে নিয়ে আসো তু মানে হচ্ছে নিয়ে আসো বিহি তাকে আলা আয়ুন ইন্নাস আলা মানে এখানে সামনে আয়ুন মানে হচ্ছে চোখ আইনুন মানে চোখ আইনের বহু বছর হচ্ছে আয়ুন আয়ুন ইন্নাসি মানুষের সামনে আর ন্যাস মানে হচ্ছে মানুষ তাকে মানুষের সামনে নিয়ে আসো লাল্লাহুম ইয়েসাদুন লাল্লাহুম যাতে করে তারা মানে যাতে করে মানুষেরা ইয়েসাদুন তাকে দেখে ইয়েসাদুন মানে প্রত্যক্ষ করে বা দেখে অর্থাৎ তাকে মানুষের সামনে নিয়ে আসো যাতে করে মানুষ তাকে দেখে ওকে কলু তারা বলল দে সেইড তা মানে হচ্ছে অতপর সো হি মানে হচ্ছে আর তাকে তাহলে হিম আলা মানে হচ্ছে সামনে আপন আর ন্যাস মানে হচ্ছে মানুষ দ্য পিপল লাল্লা মানে হচ্ছে যাতে করে সো দ্যাট হুম মানে হচ্ছে তারা দে ওকে কলু কলু তারা বলল আনতা তুমি কি পালতা করেছো হাজা এটি তুমি কি এটি করেছো বি আলিহাতিনা বি মানে হচ্ছে সাথে আলিহাতুন মানে হচ্ছে উপাস্যরা না মানে হচ্ছে আমাদের আমাদের উপাস্যদের সাথে তুমি কি এটা করেছো ইয়া ইব্রাহিম হে ইব্রাহিম হে ইব্রাহিম তুমি কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এমনটা করেছো আচ্ছা কলু তারা বলল দে সেইড আ মানে হচ্ছে প্রশ্ন করবার জন্য ওয়াজ ইট ওকে আনতা মানে হচ্ছে তুমি ইউ হাজা মানে হচ্ছে এটি দেস বি মানে হচ্ছে সাথে উইথ আলি হাতিনা মানে হচ্ছে আমাদের উপাস্যগণ আওয়ার গডস ওকে ইয়া মানে ওহে ও ইব্রাহিম ইব্রাহিম ওকে তিনি বললেন বাল বরং ফালা করেছে হু এটি এটি বরং করেছে কাবিরুন কাবিরুন মানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় হুম মানে হচ্ছে তাদের তাদের সবচেয়ে বড় যে সেই বরং এটি করেছে হাজা মানে হচ্ছে এটি তা অতপর আসআলু হুম আসআলু ইস আলু মানে হচ্ছে প্রশ্ন করো হুম মানে হচ্ছে তাদেরকে অতপর তাদেরকেই জিজ্ঞেস করো ইন যদি ক্যানু ইয়ন্তেকোন ইয়ন্তেকোন না তখন ইয়ন্তেকো মানে হচ্ছে কথা বলা ক্যানু ইয়ন্তেকোন যদি তারা কথা বলতে পারে অর্থাৎ তোমাদের যে দেব দেবীরা আছে উপাস্যরা আছে ওরা যদি কথা বলতে পারে তাহলে ওদেরকেই জিজ্ঞেস করো যে কে ভেঙ্গেছে ওদের ওদের সাথে এমনটা কে করেছে আমার ধারণা এটা করেছে ওদের সবচেয়ে বড় কারণ বড়টা কিন্তু ভাঙা ছিল না তার কাঁধে কুড়ালটা ছিল সুতরাং সেই এসব করেছে ওকে কলা তিনি বললেন হি সেইট ফালা মানে হচ্ছে করেছে ডিড এখানে ডিড কোথায় আছে ওকে হ্যাঁ ডিড হু মানে হচ্ছে এটি দেস হু আচ্ছা ফালা হু মানে হচ্ছে এটি করেছে আচ্ছা ইট ক্যাবির মানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় তাহলে এটার জন্য ইংরেজি শব্দ হচ্ছে বিগ ওকে হোম মানে হচ্ছে তাদের তাহলে দেম ওকে হাজা মানে হচ্ছে এটি দিস হোম মানে হচ্ছে তাদেরকে দেম ইন মানে যদি ইফ ওকে তা অতপর রজাউ তারা ফিরে গেল 
ইলা দিকে আংফুসিহিম তাদের নিজেদের দিকে আংফুসি মানে হচ্ছে নিজেদের হিম মানে হচ্ছে তাদের তাদের নিজেদের কাছে নিজেরা তারা ফিরে গেল তা কলু পা অতপর কলু তারা বলল ইন্না কুম নিশ্চয়ই তোমরা ইন্না নিশ্চয়ই কুম তোমরা বা আপনারা আনতুম তোমরাই ইন্না কুম আনতুম মানে নিশ্চয়ই তোমরাই আর জলিমন জলিমন মানে হচ্ছে জলেম নিশ্চয়ই তোমরাই তো জলেম আপনারা জানেন ইব্রাহিম আলাই সালামের জীবনে তিনটা মিথ্যা বা অসত্য আছে হিস্ট্রিক্যালি যেগুলো আসলে ওনার কোনো পাপ ছিল না পরিস্থিতির কারণে উনি সেগুলো বলেছেন একটি হচ্ছে ওনাকে যখন তারা যেতে বলেছিল তাদের সাথে একটা অনুষ্ঠানে এলাকা ছেড়ে তখন উনি বলেছিলেন যে আমি অসুস্থ এটা একটা ছিল আর একটা হচ্ছে ওরা যাওয়ার পরে উনি যখন মূর্তিগুলো ভেঙে ফেললেন ওরা ফিরে আসার পর যখন জিজ্ঞেস করলো যে আমাদের মূর্তিগুলো কে ভাঙলো তখন তিনি বললেন যে বড়টাকে জিজ্ঞেস করো এইটা একটা ছিল আর একটা হচ্ছে আপনার জানেন ওনার স্ত্রী সারাকে নিয়ে উনি একটা ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং পথে একটা একজন জালেম শাসকের খপ্পরে পড়েছিলেন যে জালেম শাসক ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে সারা তোমার কি হয় তখন উনি বলেছিলেন যে সে আমার বোন হয় সেটা লম্বা ইতিহাস সেগুলো আপনারা হয়তো অনেকে জানেন সেগুলো নিয়ে আমরা অন্য কোনো দিন কথা বলবো ইনশাল্লাহ যাই হোক তো আমরা এখানে ফিরে আসি তো ইব্রাহিম আলাহাম যখন তাদেরকে এভাবেই উত্তরটা দিলেন তখন তারা কি করলো তারা নিজেদের কাছে নিজেরা ফিরে গেল এবং তারা বলল যে দেখো আমরাই তো জালেম আমরা তো তাদের প্রোটেকশনের জন্য আমরা তাদেরকে আমাদের মূর্তিগুলোকে আমাদের উপাস্যদের রক্ষা করবার জন্য তো আমরা কিছু করে যাইনি সুতরাং এটা তো দোষটা তো আমাদেরই যাই হোক তা মানে হচ্ছে অতপর সো ইলা মানে হচ্ছে দিকে টু আংফুসি মানে হচ্ছে নিজেদের সেলস হ্যাঁ হিম মানে হচ্ছে তাদের দেম কলু মানে তারা বলল দি সেইট আনতুম মানে হচ্ছে তোমরা ইউ অল ওকে ইব্রাহিম রেসপন্স কনফিউজ দ্য পিপল সো দি স্টার্টেড কোয়েশ্চেনিং দেয়ার ওয়েজ অফ আইডল ওয়ার্শিপিং ওকে এইটাও একটা ব্যাপার হতে পারে যে ইব্রাহিম আলাহ সালাম যেভাবে উত্তর করলেন এইটা মানুষজনকে কনফিউজ করে ফেললো ওনার সম্প্রদায়ের মানুষরা কিন্তু সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়লেন যে আমরা যে যে মূর্তিগুলোর উপাস উপাসনা করছি আসলে তো এরা তো নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না বা এরা তো কথাও বলতে পারছে না সো দে স্টার্টেড করছিলেন দেয়ার ওয়েজ অফ আইডল ওয়ার্শিপিং এরা এরা যে মূর্তি পূজা করছে এই মূর্তি পূজাটা কতটা সঠিক নিজেদেরকে নিজেরা তারা প্রশ্ন করতে শুরু করলো এবং তারা ভাবতে শুরু করলো বিষয়টা নিয়ে ওকে তুমি কি এটা করেছ আনতা এখানে আনতা মানে হচ্ছে আমরা জানি তুমি যেটাকে ইংরেজিতে বলে ইউ এখানে বাকি যে চারটা অপশন তিনটা অপশন আছে সেগুলোর আরবিটাও বলে দিচ্ছি ওই ওই এটাকে আরবিতে বলে বা আমরা এটাকে আরবিতে বলে নাহনো সেই মানে হচ্ছে সে কোনো মহিলাকে বোঝানোর জন্য এটাকে আরবিতে বলে হিয়া বা হা হি মানে হচ্ছে সে কোনো পুরুষকে বোঝানোর জন্য এটাকে আরবিতে বলে হুয়া বা হু হু অথবা হুয়া ইউ মানে হচ্ছে তুমি তুমি যদি পুরুষকে বোঝায় তাহলে আনতা তুমি যদি মহিলাকে বোঝায় তাহলে আনতি তো এখানে যেহেতু ইব্রাহিম আলাহ সালাম পুরুষ এখানে আনতা হবে আনতা মানে হচ্ছে তুমি ইউ ওকে আংফুস মানে হচ্ছে নিজেরাই তাহলে এখানে দেওয়া আছে পিপল আমরা জানি পিপল বা লোকজন মানুষজন এটার আরবি হচ্ছে আন্নাসু এখানে তাহলে সঠিকভাবে বিষয়টা দেওয়া নেই তাহলে এটা ফলস ওকে এবার জোড়া মিলাচ্ছি টু টুয়ার্ডস এটা মানে হচ্ছে দিকে সেটার জন্য আরবি শব্দ হচ্ছে ইলা ওকে দ্য পিপল মানে হচ্ছে মানুষজন সেটার জন্য আরবি শব্দ আন্নাস ইয়া মানে ওহে ও হিম মানে হচ্ছে তারা দেম ওকে ইজ ইট ডু এটা প্রশ্ন করবার জন্য এটার জন্য আরবি শব্দ হচ্ছে আ ইফ মানে হচ্ছে যদি ইন ইন মানেও যদি ওকে তাহলে আমরা লেসনটা কমপ্লিট করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে